வெல்கம் டு நோட்ஸ் ஜிஞ்ச கார்லிக் ரெசிபிஸ் அண்ட் ரெமடிஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது சக்கரவள்ளி கிழங்கில் எப்படி குலாப் ஜாமுன் செய்கிறது அப்படின்னு தான் காமிக்க போகிறேன் அப்போ ஈ ரெசிபி மலையாளத்தை காணணும் தொடங்கி தாழை கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள லிங்க்கு கிளிக் செய்யுங்க இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டெலிஷியஸான ஒரு ரெசிபி சூப்பராக வந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே உடனே உங்களுக்காக வரும் ரெசிபிக்காக நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வாங்கி அதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோடு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் பால் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நார்மலாக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பால் பவுடர் தான் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் வேறு ஒரு ரெசிபிக்காக சக்கரையும் ஏலக்காயும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அது வந்து எனக்கு மிச்சம் இருந்தனால நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஸோ உங்களுக்கு இது இல்லைன்னா நம்ம ஜீராக்கு நார்மலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி கிராண்டேட்டட் சுகரையும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் பேக்கிங் பவுடர் நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த ரெசிப்பிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ஃபைவ் விசில் வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இது நல்லா வேகிறதுக்குள்ளே நான் வேறு ஒரு சாஸ் பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய சக்கரையை போட்டு ஜீராக காய்ச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த சுகரோட கணக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு கப் நீங்கள் சுகர் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றே கால் கப் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் தண்ணி வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ரொம்ப இதாகிடுச்சுன்னா தண்ணி வந்து நீர்த்து போயிடும் ஸோ அந்த இதில் வந்து நமக்கு அவ்வளோ இனிப்பு நமக்கு கிடைக்காது ஸோ இப்போ நான் ஒரு கப் நான் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் அதோட இப்போ பாருங்கள் இதே கப்பில் நான் ஒன்றே கால் கப் வரைக்கும் நான் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை கொதிக்க விட்டுக்க போகிறேன் இதில் ஆல்ரெடி நான் ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சிட்டேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏலக்காய் நீங்கள் சேர்க்கலை அப்படின்னா ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ரோஸ் சென்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளோட சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்து எடுத்தாச்சு இதை வந்து ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஒரு மேஷரோ வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கிழங்கெல்லாம் நல்லா உடச்சி விட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க அதோடு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பால் பவுடர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட மைதா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கிழங்கெல்லாம் முழுசாக எங்கேயாவது கையில் தட்டுப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் உடச்சி நல்லா பிணைஞ்சி ஒரு கோதுமை மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இதை பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இப்போ மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிணைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு அந்த மாவுலேருந்து நமக்கு எந்த சைஸில் குலாப் ஜாமுன் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த சைஸில் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை உருட்டும் போது ரெண்டு கைக்கு இடையில் நல்லா அமுக்கி உருட்டுங்க அப்போ தான் வந்து அதில் விரிசல் விடாமல் இருக்கும் நம்ம எண்ணெயில் போடும்போதும் அது வந்து விரிசல் விடாமல் நல்ல ஒரு பால் கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா அமைக்கியே உருட்டுங்க இந்த மாதிரி இப்போ எல்லா பால்ஸையுமே இதே மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து கடாய் ஒன்று வச்சுக்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு இது பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல டீப் ஃப்ரை பொறிக்கணும் ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விடுங்க இல்லைன்னா நல்ல குழியான ஒரு பாட்டம் வச்சிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்தா போதும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பால்ஸை ஒன்றுனா உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் பொறிச்சிடுங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சிங்கன்னா மேலே கரிஞ்சிடும் உள்ளே வேகாது அதனால் ஒரு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் அப்போயே போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை மேக்ஸிமம் வேகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் சும்மா அப்படியே அங்கிட்டு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா ஒரே சைடு இருந்துச்சுன்னா ஒரு சைடு வந்து ஃபுல்லாக டார்க் ஆயிரும் இன்னொரு சைடு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒயிட்டிஷாக இருக்கும் இப்போ பார்க்க நல்லா இருக்காது நமக்கு ஈவனாக கலர் கிடைக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா சைடும் அப்படி பிரட்டி பிரட்டி விடுங்க
ஸோ நான் இப்போ ஜீரா வந்து நான் முன்னாடி செஞ்சு வச்சனால கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறிடுச்சு நான் மறுபடியும் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோடு இந்த பொறிச்ச நம்ம கிழங்கு பால்ஸை வந்து நம்ம ஜீராவில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஜீராவும் இந்த பொறிச்ச பால்ஸும் ரொம்ப சூடாகவே இருக்கிறனால ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது ஊறுனா போதும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு நம்ம வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப புஷ்டி ஆவாங்க ஸோ இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை வச்சு இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம போக போக எல்லா வீடியோஸ்லேயும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்ஷால்லா ஸோ இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை வந்து நம்ம ஜீராவில் போட்டதுக்கப்புறம் இதை லைட்டாக ஒன்று அப்படி சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க எல்லா பக்கமும் அது வந்து நல்ல ஜீரா அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்மளோட குலாப் ஜாமுன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வேறு ஒரு பிளேட்டில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அழகாக சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குலாப் ஜாமுன் வந்துட்டு எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக ரெடியாக இருக்குது அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதை பார்க்கும்போதே அப்படி சாப்பிட தோணும் அந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்டாக ஜூஸியாக ஒரு அசல் குலாப் ஜாமுன் மாதிரியே ரெடியாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கில் பண்ணது அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார